ഇന്ത്യൻ ഇക്കോളജി അലക്സാണ്ടറുടെ കാലം മുതൽ വിദേശികളുടെ കണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളതൊന്ന് വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന അലക്സാണ്ടറും കൂട്ടരും ഇവിടെ കണ്ട സസ്യവൈവിധ്യം പാശ്ചാത്യരിൽ ബയോളജി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കി ആക്ച്വലി അരിസ്റ്റോട്ടലിന് മുമ്പും ഗ്രീസിൽ ഇന്ത്യൻ സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഹെറഡോട്ടസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം കേട്ടിരുന്നു അവർ അല പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും കണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരുന്നില്ല അലക്സാണ്ടറിന് ശേഷമാണ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പേഴ്സ്യക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഹെറഡോട്ടസ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണം കുഴിച്ചെടു കുടിച്ചെടുക്കുന്ന വളരെ വലിയ രാക്ഷസാകാരന്മാരായ ഉറുമ്പുകളുണ്ടെന്നും രാക്ഷസാകാരന്മാരായ കുറുക്കന്മാർ ജമ്പു ജമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കനാണ് രാക്ഷസാകാരന്മാരായ കുറുക്കന്മാർ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രീസുകാർ അക്ഷരം പ്രതി വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി വായിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ പറയുന്ന പിപീലികയോളം സ്വർണം കപ്പം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിനെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പിപീലിക ചുറുമ്പാണ് ഉറുമ്പിനോളം സ്വർണം കപ്പം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം വരുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ അതിനെ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ഹ്യൂബ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചാപ്റ്റർ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാക്ഷസാകാരമായ ഉറുമ്പുകളില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഹെറഡോട്ടസിന്റെ വാദം ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ എന്ന് ഉണ്ടായതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആ വേർഡ്സ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ആസ് ഐ ഒബ്സേർവ് ലേറ്റ്ലി ഈസ് ദി ഫർദസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഇൻഹാബിറ്റഡ് വേൾഡ് ടു വേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫോർ ഫുട്ടഡ് ബീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബേർഡ്സ് ആർ വെരി മച്ച് ബിഗർ than those found elsewhere except only the horses kudiragal olige baakilla beasts galum okke birds um okka valara validana ennum india ana ettum kalakku baathe ettum attathulla rajyam nanu herodotus eludiyathu adu mathralla indiyakkare veru karyam undi herodotus eludindu valara pradhana idu indiyakkare mrugangaleyum sasyangaleyum ellam valare adhigam bahumanikkunu ennum avide jeevan orikkalum nashippikkarilla ennum herodotus പേഴ്സ്യക്കാരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഇത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ജൈവ വർഗ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോളജി എന്ന അഹിംസ ജൈവ വർഗങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇക്കോളജി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആ അഹിംസ ഇവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ ഹെറഡോട്ടസിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് ബി സി അതിൽ ഡാരിയസ് ഒന്നാമൻ അയച്ച കപ്പിത്താൻ കരിയാൻഡയിലെ സ്കൈലാക്സ് എന്ന കപ്പിത്താൻ സിന്ധു നദീമുഖം വരെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ സസ്യ മൃഗവർഗത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇത് ഈ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പലരും ഉദ്ധരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു വാചകം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഇരുവശവും പൊക്കമുള്ള മലനിരകളാണ് അതിൽ നിറയെ കന്യാവനങ്ങളും മുള്ളുള്ള ഒരു അറയുമുണ്ട് തിയോഫ്രാറ്റസ് അറാന്നുള്ള കുന്നറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കുന്നറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയോഫ്രാറ്റസ് കുന്നറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണോസ് ബറ്റോസ് എന്ന കാട്ടുപനിനീർ ഡോബ് ബ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുപനിനീരിന്റെ പേരാണ് കുനറ എന്നാണ് തിയോഫ്രാറ്റസ് പറയുന്നത് സോക്രട്ടീസ് മരിച്ച് എൺപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിസ്റ്റോക്സനീസും സോക്രട്ടീസുമായി ഗ്രീസിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോക്കൽമീസ് ഇദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസിനോട് ശാസ്ത്രമോ ആത്മീയതയോ ചരിത്രമോ തത്വചിന്തയോ ഇക്കോളജിയോ സംസാരിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല സോക്രട്ടീസിന് ശാസ്ത്രത്തിലൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനാറ് ബി സിയിലെ നിഡോസിലെ ടെസിയാസ് എന്ന വൈദ്യൻ ഡാരിയസ് രണ്ടാമന്റെ സദസ്സിൽ അർട്ടാക് സക്സസിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വരാത്ത ഈ വൈദ്യൻ പേഴ്സിയിൽ നിന്ന് പേഴ്സിയൽ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ
ഇന്ദിക്ക എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകവും പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പല വാക്യങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കാലത്ത് അതുണ്ട് ആ പുസ്തകം വൈദ്യന് ഔഷധികളുടെ സസ്യങ്ങളുടെ സങ്കേതമായ ഇന്ത്യയുടെ സസ്യ നിബിഡതയും ഇക്കോളജിയും സ്വാഭാവികമായും പ്രിയങ്കരമായ വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാവണം താൻ കാണാത്ത ഈ അത്ഭുത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് ഔഷധ രൂപത്തിൽ അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഇറക്കുമതി ആയിരുന്നു നരഭോജികളായ മർത്തിച്ചോര മർത്തിച്ചോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരി നരിയാണ് നരഭോജികളായ മർത്തിച്ചോര മൂന്ന് വരി പല്ലും തേളിനെ പോലെ വാലുമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്കൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അരിയെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നർത്തം മൂന്ന് വരി പല്ലും ഇല്ല തേളിനെ പോലെ അല്ലേ ഇനി എൻ്റെ വാല് എന്തായാലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്ത്യക്ക കുറെ അറിവുകൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കിട്ടിയത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യൻ അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടറുടെ സംഘത്തിലെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ തന്നെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ടോളമി അരിസ്റ്റോബിലസ് നിയാർക്കസ് കാലിസ്തനീസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ അവയൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിയ കുറെ ബുക്സ് നമുക്കുണ്ട് അത് ദിയോദറസ് സ്ട്രാബോ പ്ലൂട്ടാർക്ക് കേർട്ടിയസ് ആര്യൻ ഇതുവരുടെയൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ പഠിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് സിന്ധു നദീ തീരം വരെ മാത്രം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യ വരെ മാത്രമേ അവരെ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഗംഗാ തീരം വരെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർക്ക് പക്ഷെ സൈന്യം അതിന് തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ കടൽ തീരത്ത് വന്നിട്ട് കപ്പലിൽ മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ദിയോദരസ് എന്താണ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്തായിരിക്കും നിരവധി ഇനം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്ന പർവ്വത നിരകളും വിസ്തൃതമായ വളക്കൂറുള്ളതുമായ വയലുകളും അനേകം നദികളുമുള്ള മനോഹരമായ ഭൂഭാഗമാണ് ഇന്ത്യ ഭൂരിഭാഗം ധാരാളം ജലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാകയാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളമെടുപ്പ് സാധിക്കുന്നു വിളവെടുപ്പ് ഇരുപ്പൂനിലാണ് എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് മഴ വളരെ അത്ഭുതകരമായി കൃത്യസമയത്ത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതിനാൽ കൃഷി അതനുസരിച്ചാണ് വേനലിലും ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചൂടുകൊണ്ട് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു തരം ഉയരമുള്ള പുൽവർഗങ്ങളുടെ വേര് പിടിച്ച് പാകമാകുന്നു ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഉയരമുള്ള പുൽവർഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വാക്ക് അപ്പളോണിയസ് എന്ന തത്വചിന്തകൻ ത്യാനയിൽ നിന്ന് സിന്ധു രാജ്യം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പോറസ് എന്ന രാജാവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത അയ്യാസ് എന്ന ഒരു വലിയ ആനയെ കണ്ടതായിട്ട് ഫിലോസ്ട്രാറ്റസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടറുടെ കൂടെ പോയ തത്വജ്ഞാനി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ മരുമകൻ കല്ലിസ്തനീസ് ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തും മുമ്പേ മരിച്ചു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ റെക്കോർഡുകൾ അതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടാണ് അലക്സാണ്ടറിയ ലൈബ്രറി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ സജ്ജീകരിച്ചത് പ്ലിനി ദ എൽഡർ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ അതിയായ ആഗ്രഹം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു ആയിരുന്നത് എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളിലും അത്യുദീയനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആയിരുന്നു ഏഷ്യയിലും ഗ്രീസിലും നായാട്ട് പക്ഷി വളർത്തൽ മത്സ്യം പിടിക്കൽ കൃഷി എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എല്ലാതരം സസ്യമൃഗാദികളെ കുറിച്ചും അറിവ് കൊടുക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം വിവരണം അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അമ്പത് വാല്യമുള്ള തൻ്റെ ഗ്രന്ഥം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ രചിച്ചത് എന്നാണ് പ്ലിനീത് എൽഡർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലിസിയം എന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ തരം സ്പെസിമെനുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും എത്തിയിരുന്നു അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വജ്ഞാനികളും അവയെ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഈ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അവിടുത്തെ ലിസിയം സ്കൂളിലത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പെരി പാറ്റാറ്റിക് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്നാണ
സിംഹം നരി തത്ത മുതല ശക്തരും വീര്യമുള്ളവരുമായ ഇന്ത്യൻ നായ്ക്കൾ അവർക്ക് അത്ഭുതം നൽകിയ പഠനവസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർണം ഖനനം ചെയ്യുന്ന വലിയ ഉറുമ്പുകളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ സൂത്രശാലിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ തോല് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആ ഉറുമ്പിന്റെ തോല് എന്ന് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല തോല് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കള്ളൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നിയാർക്കസ് അത് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ അതിൽ ഇന്ത്യൻ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഒരു ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു മുനിയോട് ഏറ്റവും സൂത്രശാലിയായ മൃഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മൃഗം ഏതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും സൂത്രശാലി എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് പ്ലൂട്ടാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഞ്ചാരി സൈന്യ ശാസ്ത്രജ്ഞ സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മേൽക്കൂരയും വിറകും വനവിഭവങ്ങളും ഒളിത്താവളങ്ങളും കപ്പലുണ്ടാക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും എല്ലാം നൽകുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചു തങ്ങൾ കണ്ട തീരദേശത്തിനപ്പുറം തീരദേശം മാത്രമേ അവർ അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വളരെ വളരെ അകലെ അകലെയായി വളരെ ഉയരം കൂടി അനേകം മരങ്ങൾ വളർന്ന് തണലും ഇരുട്ടുമുള്ള മലമുടികളുണ്ട് എന്ന് അവർ എഴുതി വെച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് അലക്സാണ്ടർക്ക് സിന്ധു നദി തീരത്ത് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ കടലിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള കപ്പലുകൾക്കുള്ള മരം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ദിയോദറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സ്ട്രാബോ ഈ വനം എവിടെയായിരിക്കും ഹിമാലയ താഴ്വരയിലാണോ എന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷെ അല്ല ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് അല്ല കപ്പലുണ്ടാക്കാൻ പടിഞ്ഞാറൻ കടലിലേക്ക് മരം കൊണ്ടുവന്നത് ആക്ച്വലി സഖ്യനിൽ നിന്നാണ് അപ്പം പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് അത് കപ്പലുണ്ടാക്കലും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത് സ്ട്രാബോ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല സംഭവം സിന്ധു മുഖത്ത് നിന്ന് നിയാർക്കസിനെ പേഴ്സിയൻ ഉൽക്കടലിലേക്ക് അയക്കാൻ കുറച്ച് കപ്പൽ കൂടി വേണം എന്ന് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സിന്ധു നദിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ടിംബർ ടൗണിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് സിന്ധു നദിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ടൗൺ അവിടെ മരം കുറെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കപ്പൽ യാത്ര തുടങ്ങിയതും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നദീതീരത്തുള്ള മറ്റു വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും രാത്രി തീയിടാനും സൈന്യം മരം മുറിച്ചു എന്നും അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോറസുമായിട്ട് അതായത് പുരുഷോത്തമനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നിറയെ മരമുള്ള ഒരു നദിയിലെ ഒരു തുരുത്തിലാണ് അലക്സാണ്ടർ താൻ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് ഉള്ളത് പടിഞ്ഞാറ കടലിന്റെ തുരുത്തിലാണ് താൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ യുദ്ധമുറയെ കുറിച്ച് ആര്യൻ എഴുതിയത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവർ പറയും വിളവ് തരുന്ന പ്രകൃതി വനം എന്നിവയെ അവർ ഒരു കാലത്തും നശിപ്പിക്കുകയില്ല അവരെപ്പോഴും സംസാരിച്ച് അവരതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാന് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടും പ്രശംസനീയമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുമല്ല വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകരെയും അവർ നശിപ്പിക്കാറില്ല അതിന് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇന്റേണൽ വാർ എമങ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസസിന്റെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലാഫുൾ ഫോർ ദം ടു ടച്ച് ദീസ് ലാൻഡ് വർക്കേഴ്സ് നോർ ഈവൻ ടു ഡിവാസ്റ്റേക്ക് ദ ലാൻഡ് സെൽഫ് കർഷകരെയോ കർഷകര് പണി ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിനെയോ ഈ പ്രിൻസസ് യുദ്ധത്തിൽ നശിപ്പിക്കാറില്ല ടെമ്പിൾസിനെ ടെമ്പിൾസിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കൈവയ്ക്കാറില്ല വനങ്ങളെ അവർ നശിപ്പിക്കാറില്ല മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബി സി നാനൂറിലെ ആര്യൻ താൻ കണ്ട രജപുത്രന്മാരുടെ യുദ്ധരീതിയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് അതേ അഭിപ്രായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടിലെ വനവർഗമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കൊറകന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ കൊറകന്മാരുടെ യുദ്ധകാലത്ത് ജസ്യൂട്ടുകളും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ കാലം മുതൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് മുതൽ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം പതിനാറ് പതിനാ നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഏതാണ്ട് മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് കാട്ടുജാതിക്കാരും രജപുത്രന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു ജനത മുഴുവൻ ഈ കോളജിക്കൽ ഇക്കണോമിക്കൽ ധർമ്മനിഷ്ഠ സ്വയം അനുസരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ത്യക്കൊരു ധർമ്മവും ഒരു ശാസ്ത്രവും ഒരു ഭരണരീതിയും ഒരു തത്വചിന്തയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില ഡിഫൻസ് മെത്തേഡ്സ് പ്രതിരോധ മുറകളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രീകൃതവും അതേസമയം വികേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ചരിത്രം
ഇന്ത്യയുടേതായ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടേതായ ഈ ചരിത്രം ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് 